அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி அன்று ஏர்டெல் நிறுவனத்தினுடைய ஒரு தவறான செயலினால் அந்த ஏர்டெல் நிறுவனம் நெட்டீசன்களால் கண்டிக்கப்பட்டு அவர்கள் அந்த செயலை வந்து திருத்தி கொள்வதாக ஒரு மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறார்கள் அது சம்பந்தமான விஷயத்தை நாம் இன்று பார்க்க இருக்கிறோம் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி அன்று டெல்லியில் உள்ள பூஜா சிங் என்ற ஒரு பெண்மணி ஏர்டெல் நிறுவனத்திலே டிடிஹெச் என்று பெறக்கூடிய அந்த சேவையை பெற்றுக்கொண்டு அதில் எல்ல சில குறைபாடுகளை ட்விட்டர் மூலியமாக ஏர்டெல் நிறுவனத்திற்கு கம்ப்ளைண்டு செய்திருக்கிறார்கள் அப்படி செய்த அந்த கம்ப்ளைண்டில் இது மாதிரியாக டிடிஹெச்னுடைய அந்த சேவை வந்து குறைவாக இருக்கிறது அது சம்பந்தமாக ஏர்டெல் நிறுவனத்தினுடைய ஊழியர்களிடத்திலே தொடர்பு கொண்டு பேசும்போது அவரில் இந்த நபர் அவருடைய பேச்சு சரியில்லாத ஒரு நிலையில் இருப்பதனால் அவரை வந்து இந்த நிறுவனம் வந்து சரி செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் ஒரு குறையை அந்த நிறுவனத்திற்கு இந்த ட்வீட் பண்ணுகிறது இந்த பெண்மணி இப்படி அந்த ட்வீட் பண்ணக்கூடிய நிலையில் அந்த நிறுவனம் என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் உடனடியாக அதை வாங்கி கொண்டு அந்த கம்ப்ளைண்டை வாங்கி கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட வாடிக்கையாளருடைய சேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஊழியரை ஏர்டெல் நிறுவனத்தினுடைய ஒரு ஊழியரை என்ன செய்கிறாங்க அந்த பெண்ணிடத்தில் பேசுவதற்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவர் என்ன செய்கிறார் அந்த பெண்ணிடத்தில் ஃபோன் போட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தீர்கள் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் நாங்கள் அதை சரி செய்கிறோம் இனி வரக்கூடிய காலத்தில் இல்லாத மாதிரி நாங்கள் சரி செய்து தருகிறோம் என்று சொல்லி அவர் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை ஏற்றுக்கொண்டு கடைசியாக ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் ரொம்ப நன்றி உங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய கம்ப்ளைண்ட்டை நீங்கள் கொடுத்ததற்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய பெயராக சோயிப் என்று சொல்லி என்ன செய்கிறாரு சோயிப் என்ற அந்த பெயரை அவர் சொல்லி கொள்கிறார் உடனே அந்த பெண்மணி என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த சோயிப் என்ற அந்த பெயரை கேட்ட பிறகு அவர் நீங்கள் வந்து திரும்ப ட்வீட் பண்ணுறார் இந்த மாதிரியாக சோயிப் என்பவர் என்னிடத்தில் பேசினார் ஏர்டெல் நிறுவனம் வந்து எப்படி வந்து ஒரு முஸ்லீமை வந்து அவர் முஸ்லீமாக இருக்கிறார் அவர் முஸ்லீமாக இருக்கக்கூடியவரை வந்து என்னை தொடர்பு கொள்வது வந்து எனக்கு வந்து இந்த சேவையில் வந்து பிடித்தம் இல்லை கூடுதலாக ஒரு செய்தியை சேர்த்து சொல்கிறாங்க ஏனெனில் உங்களுடைய திருக்குறானில் வாடிக்கையாளர்கள் குறித்து பல்வேறு விதமாக சொல்லப்படுகிறது வாடிக்கையாளரிடம் நடந்து கொள்ளக்கூடிய முறைகள் குறித்து பல்வேறு விதமாக சொல்லப்படுகிறது அதனால் உங்களுடைய சேவைகள் வந்து எனக்கு ஒரு இந்து மதத்தை சார்ந்த ஒரு வாடிக்கையாளரை தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஒரு நபரை நியமனம் செய்யுங்கள் என்பது போன்ற ஒரு விஷயத்தை அந்த பெண்மணி என்ன செய்கிறார்கள் ட்விட்டர் மூலியமாக ட்வீட் செய்யக்கூடிய நிலையை செய்கிறாங்க அப்போ அந்த அப்படி செஞ்ச உடனே உடனடியாக என்ன செய்யுது ஏர்டெல் நிறுவனம் அந்த நபருக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆலை உடனடியாக போன் செய்து உங்களுடைய கருத்துக்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் உங்களுக்கு வேறொரு நபரை நாங்கள் நியமனம் பண்ணுகிறோம் நீங்கள் இனிமேல் வந்து உங்களுடைய தேவைகளை வந்து இன்ன நபர் இடத்துல நீங்கள் சொல்லலாம் என்று சொல்லி கொண்டு கடைசியாக ககன் ஜோத் என்று சொல்லக்கூடிய நபர் வந்து என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் அவர் வந்து அந்த விஷயத்த அந்த பெண்ணிடத்தில் சொல்கிறார் சொன்ன உடனே இது என்ன ஆயிடுது இப்போ மக்கள் மதியில் இது வெளிப்படையாக தெரிய வருதுனால இது வந்து ஒரு ஏர்டெல் நிறுவனத்தோ இல்லை உள்ளவங்கள்ட்ட சொல்லி இருந்தால் அது வெளி உலகத்துக்கு வராது இது இந்த ட்விட்டர் மூலியமாக சொல்வதனால அது வெளி உலக மக்களுக்கு அது ஒரு பார்வையாளர்களுக்கும் தெரிய வருகிறது அப்போ அந்த ஏர்டெல் நிறுவனத்தினுடைய அந்த சேவைகளை கண்காணித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஏராளமான அந்த ஏர்டெல் நிறுவனத்தினுடைய உறுப்பினர்களாக வாடிக்கையாளர்களாக இருக்கக்கூடியவங்க இதை கடுமையான முறையில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க 
என்ன இது என்ன ஒரு முறைகளை நீங்கள் செய்கிறீர்கள் இது வந்து ஒரு முஸ்லீமாக இருந்ததுனால் அவருடைய அந்த சேவையை நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து நீங்கள் புறக்கணிக்கலாம் அது இல்லாமல் வந்து ஏர்டெல் நிறுவனத்துக்கு கடுமையான முறையில் நெட்டு மூலியமாக நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்க தெரிவிக்கிறார்கள் எப்படி வந்து இந்த மாதிரியாக ஏர்டெல் நிறுவனம் ஒரு வாடிக்கையாளர் சொன்னதற்காக ஒரு கஷ்ட அந்த வாடிக்கையாளரை ரிசீவ் பண்ணக்கூடியவரை வந்து ஆளை எப்படி மாற்றலாம் அவர் இடத்து ஏதாவது குறை இருந்துச்சா அவர் எதுவும் தவறு செஞ்சாரா அப்படி அவர் தவறு செய்யாத போது நீங்கள் வந்து எப்படி ஆளை மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஏர்டெல் நிறுவனம் வந்து இதை எப்படி செய்யலாம் அப்போ அதுக்கு காரணம் மதம் தானே காரணம் மதத்தின் பேரால் வந்து ஆளை மாற்றுவதற்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கிறது இது வந்து ஏர்டெல் நிறுவனம் வந்து இது வந்து சரியில்லை உடனடியாக நாங்களாம் வெளியே இருக்கிறோம் அல்லது வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும் என்ற ஒரு நிலையில் ஏராளமான எதிர்ப்புகள் கிளம்புகிறது அதில் வந்து காஷ்மீருடைய முன்னாள் முதல்வர் உமர் அப்துல்லா அவர்களும் கடுமையான முறையில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார் ஒரு பைசா கூட இன்மை ஏர்டெல் நிறுவனத்திற்கு என்னுடைய காசு போகாத மாதிரி என்னுடைய ஏர்டெல் நம்பரை நான் மாற்றுகிறேன் எம்என்பி மூலியமாக உடனடியாக நான் மாற்றுவதற்குண்டான வேலைகளை நான் செய்கிறேன் எனக்கு இனிமேல் வந்து என்ன செய்யல ஏர்டெல் நிறுவனத்தினுடைய சேவை எனக்கு வேணாம் ஒரு மதம் பார்த்து ஒரு நிறுவனம் வந்து செயல்படுவதற்கு உடந்தையாக இருந்தால் ஏன்னா வந்து அந்த ஏர்டெல் நிறுவனம் வந்து அதை செய்யலை இந்த பூஜா சிங்குங்கிற அந்த பெண்மணி தான் வந்து அந்த காரியத்தை செய்யுது அப்படி செஞ்சிருக்கும் போது கூட இவர் நீர் வங்கு நீங்கள் வந்து என்ன செஞ்சுருக்க வேண்டும் இந்த உமர் அப்துல்லா கேட்குறார் நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கணும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வாடிக்கையாளரை வந்து முக்கியத்துவம் படுத்துகிற மாதிரி உங்களுடைய ஊழியர்களுக்கு கண்ணியம் கொடுத்துருக்கணுமா இல்லையா இரண்டு வித விதமான ஊழியர்கள் இருக்கிறாங்க நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னு சொன்னால் முஸ்லீம் ஊழியர்களை மாற்றி விட்டு வேறொரு ஊழியர்களை நீங்கள் வந்து அதில் வந்து வைப்பது சரியில்லை அவரிடத்தில் குறை இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை என்பது போன்ற ஒரு விஷயத்தை உமர் அப்துல்லா போன்றவர் வந்து என்ன செய்கிறாங்க கடுமையான முறையில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க இது இன்னும் அதிகமாக மக்கள் மத்தியில் எதிர்ப்பு அலைகளை உருவாக்குகிறது ஒரு பெண்மணி வந்து என்ன சொன்னதுக்காக வேண்டி ஒரு நிறுவனம் வந்து இப்படி மாற்றுவது சரியா அப்படி பார்த்தா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பண்ண முடியாது ஒரு வாகனம் வந்து ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பஸ் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பஸ் ஓட்டக்கூடியவர் ஒரு இன்னொரு மதத்தை சார்ந்தவராக இருக்கிறாரு ஒரு இந்து மதத்தை சார்ந்தவராக இருக்கிறாரு இந்து மதத்தை சார்ந்தவர் வண்டி ஓட்டுறவங்க காண்டி இஸ்லாமியர்கள்லாம் நாங்கள் பயணம் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது சரியாக வருமா அதே மாதிரி வந்து ஒரு கிறிஸ்தவ மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு ஒரு பேங்க்லேயோ அல்லது வந்து ஒரு ஏர்போர்ட்டு இதுலேயோ வந்து அதனுடைய செக்கிங்கராக இருக்கிறாரு அல்லது அதனுடைய முக்கிய நிர்வாகியாக இருக்கிறாரு அதனால் அவர் வந்து கிறிஸ்தவ மதத்தை சார்ந்தவராக இருக்கிறார் அதனால் நாங்கள் முஸ்லீம்கள் போக மாட்டோம் நாங்கள் இந்துக்கள் போக மாட்டோம்னு சொன்னால் அது சரியாக வருமா மக்கள் சார்ந்த பணி செய்யக்கூடிய விஷயங்களில் எல்லா மதத்தவர்களும் கலந்து தான் என்ன செய்வாங்க இருப்பார்கள் அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் வந்து இந்த கோரிக்கையை வைத்தால் அதற்காக வந்து அந்த நிறுவனம் வந்து அந்த பணியாளரை மாற்றுவது சரியாக வருமா இது வந்து நடைமுறையில் வந்து இது வந்து நல்ல முறையும் கிடையாது அப்படி பார்த்தா எந்த இந்தியாவில் உள்ள எந்த ஒரு நிறுவன அமைப்புகளும் எந்த ஒரு கம்பெனிகளோ அரசாங்க நிறுவனங்களோ எதுவுமே என்ன செய்ய முடியாது இயங்க முடியாது எல்லா வாடிக்கையாளர்களுக்கும் விரும்பினவர்கள் மாதிரியெல்லாம் வந்து என்ன செய்ய முடியாது ஒருத்தர் தன்னுடைய மதம் சார்ந்த ஆட்களை போடணும்னு சொல்லுவார் இன்னொரு என்ன சொல்லுவார் நான் வந்து பிராமண சமுதாயத்தை சார்ந்தவன் இல்லை வந்து இந்த பிராமண சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் தான் வந்து இந்த ரயிலை இயக்க வேண்டும் இல்லை வந்து இந்த சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் தான் வந்து பஸ்ஸை ஓட்டணும் இப்படி வந்து சேவை செய்யக்கூடிய விஷயமா இருந்தாலும் சரி ஒரு போலீஸே எடுத்துக்காங்களேன் எங்கள் ஊரில் வந்து போலீஸ் வந்து இந்த சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் தான் போலீஸ் வரணும் காவல்துறையில் வந்து இவங்க தான் இருக்கணும் இந்திய இறையாண்மையை வந்து பாதுகாப்பதற்காக எந்த நிறுவனங்கள்லையும் யாரும் எப்படியும் பணி செய்யலாம் அவர்களை வந்து வந்து மதம் சார்ந்து பிரிப்பதோ ஜாதி சார்ந்து பிரிக்கிறதோ நாங்கள் தலித்தில் உள்ள ஆள் வந்து இதில் வந்து இப்படி இருக்கிறாரு அதனால் தலித்து சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் இருப்பதனால் நான் வந்து அந்த நிறுவனத்தில் வந்து நான் சிம் கார்டு வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே அந்த தலித்து சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்களை மாற்றினா சரியாக வந்துடுமா அது இறையாண்மை என்ன செஞ்சிடும் இந்திய இறையாண்மையை அழிக்கக்கூடியதாக ஆகிவிடும் அப்போ இந்திய இறையாண்மையை அழிக்கக்கூடிய மாதிரியான ஒரு செயல் திட்டத்தை யார் செஞ்சாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது 
இப்போ ஏர்டெல் நிறுவனம் வந்து என்ன டெல்லி ஏசா இருந்தால் அந்த ஏர்டெல் நிறுவனம் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அதை ஏற்றுக்கொண்டு வேற ஒரு நபரை மாற்றிருக்கிறாங்க இது பெரிய அளவில் எதிர்ப்பு வந்த உடனே உடனடியாக ஏர்டெல் நிறுவனம் வந்து ஒரு ஐந்து மணி நேரத்தில் உடனடியாக தான் அதை வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க இப்போ வாபஸ் வாங்கின பிறகு தான் நம்ம இந்த செய்தியை நம்ம சொல்கிறோம் அஞ்சு மணி நேரத்தில் வாபஸ் வாங்கிக்கிட்டு நாங்கள் இது போல் வந்து இனிமேல் வந்து என்ன செய்ய மாட்டோம் இது மாதிரியான காரியங்களில் ஈடுபட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ட்விட்டரில் அவங்களும் ஒரு செய்தி போடுறாங்க எங்களுடைய பணியாளர்களில் நாங்கள் மதங்கள் பார்க்க மாட்டோம் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ககன் ஜோத்தும் ஒன்று தான் அதே மாதிரி வந்து முஸ்லீமாக இருக்கக்கூடிய ஷோகிப்பும் ஒன்று தான் நாங்கள் மதத்தை பார்க்க மாட்டோம் ஜாதியை பார்க்க மாட்டோம் பார்ட்னர்னு பார்க்க மாட்டோம் பணியாளர்கள்னு பார்க்க மாட்டோம் எல்லாரும் எங்களுக்கு ஒன்று தான் என்ற ஒரு விஷயத்தை ஏர்டெல் நிறுவனம் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க திரும்ப வெளியிட்டு அதை வந்து ஒரு செய்தியாக திரும்ப வெளியிட்டுருக்கிறாங்க அவங்க மன்னிப்பு கேட்டதினால் அதை வரவேற்கத்தக்கக்கூடிய விஷயந்தான் அது கரெக்டாக செஞ்சிட்டாங்க என்ற ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் கூட ஆனால் மக்களுடைய பார்வையை பார்த்துக்காங்க மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க இது பொதுவாக வந்து நீங்கள் வெளிப்படையாக ஒரு விஷயம் தெரிய வந்ததுனால அதுக்கு பார்க்குறோம் ஆனால் இன்றும் இந்தியாவில் ஜாதி சார்ந்து மதம் சார்ந்து குளம் சார்ந்து அந்த மாதிரியாக மக்களை வந்து பணியில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய தமக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தில் வந்து ஒரு பொருள் வாங்கக்கூடிய இடத்துல கூட தன் மதத்தை சார்ந்தவங்க தான் இருக்கணும் தன் ஜாதியை சார்ந்தவர்கள் தான் அதில் இருக்கணுங்கிற அந்த பார்வை வந்து தவறானது என்பதையும் நம்ம கவனத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இதே இஸ்லாமிய பார்வையில் இப்படி பார்த்தோம்னு சொன்னால் இஸ்லாத்தில் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து இஸ்லாம் வந்து என்ன செய்யலை பார்க்கல ஒரு முஸ்லீம் இருக்கிறார் அந்த முஸ்லீம் வந்து முஸ்லீமுடைய கடையில் வந்து ஒரு இந்த சேர்க்கலாமெல்லாம் சேர்க்கலாம் ஓ எந்த அளவுக்கு நபிகள் நாயகம் அவர்களுடைய அவங்க ஒரு ஆட்சியாளராக இருந்து அவங்க வந்து ஒரு தூதராக இருந்து வழிகாட்டுறாங்க மக்களுக்கு இப்படி மக்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய நபிகள் நாயகம் அவர்கள் அவர்களுடைய வீட்டில் யார் வேலை செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு யூ யூத சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒரு சிறுவர் தான் என்ன செய்கிறாரு வேலை செய்கிறார் பணியாளராக இருக்கிறார் அப்போ யூத சிறுவரை வந்து பணியமர்த்தியது எப்படி பா மக்களுடைய பார்வையில் நபிகள் நாயகத்தினுடைய தோழர்கள் யாருமே வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலை எப்படி நீங்கள் யூதரை வந்து நீங்கள் வேலைக்கு சேர்க்கலாம் அது யூத சிறுவனாச்சே உங்கள் வீட்டுக்கு நாங்கள் வரமாட்டோம் இப்படிலாம் சொல்லலை அது ஏற்றுக்கிட்டாங்க இது நல்ல விஷயந்தான் ஒரு சமூக ஒற்றுமை ஏற்படும் மதம் சா எந்த மதமாக இருந்தால் என்ன நல்லவராக இருந்தால் தானே பார்க்கணும் இப்போ இந்த ஏர்டெல் நிறுவனத்திலேயே இந்த பெண்மணி வந்து ஒரு நபர் வந்து என்னிடத்தில் பேசும்போது தவறாக பேசுகிறாருன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அந்த நபரை வந்து பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் நியாயம் அதில் ஒரு நியாயமான விஷயம் தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க என்பது வரும் ஆனால் அந்த பெண்மணி அப்படி சொல்லலை அந்த நபர் அந்த பெண்மணி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த அந்த நபரை இனிமேல் பேச மாட்டாங்க என்று சொல்வதற்கு ஒரு ஆள் ஒரு முஸ்லீம் பேசுகிறாருல அந்த முஸ்லீம் பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அது இது சரியான முறை கிடையாது எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று பார்ப்பது இந்திய இறையாண்மைக்கும் எதிரானது மனித நேயத்திற்கும் எதிரானது என்பதனையும் இந்த இந்து ஒரு செய்தியை இந்த தகவலில் நம்ம தெரிந்து கொள்கிறோம் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரகாது